。对呀，哈，何大人，咱们该审刘永利这个大贪官了吧？大有刘永利，住，跪下。微臣叩见皇上。哈哈哈，刘永利，大牢之中，你想清楚了吧？啊，还不认罪吗？万岁，微臣是为了维护大清安定，维护大清立法尊严，得罪刁民，这遭小人陷害啊！求万岁爷，您给我做主啊！嘿，我说，我说，你还想狡辩呢？我打，嗯，啊。啊，这个也放啊？呃，皇上明鉴，师爷没意见。皇上英明。刘永利，你查无证据，无罪。哎呀，万岁英明，万岁英明啊！<笑>这人都走了，咱们还傻坐着干什么呀？<笑>人都放了，还坐堂上干什么呀？皇上可以退堂了，<笑>退堂。嗯<笑><笑>。<笑>你怎么在这儿呢？你出卖我！哎哎，你看我像出卖兄弟的人吗？我看你是贪图富贵，连自己的灵魂也出卖了。哎、我不当师爷，我怎么了解孙大人的案子？你……哎，我不了解你爹的案子，我怎么救你爹呀、啊？大哥，<笑>你刚才要杀我，现在又叫我大哥，你太快了。<笑>我只是心碎了。心碎什么？看到自己最相信的人卖身求荣，我的心能不碎吗？春儿，现在救你爹的人只有我了，你相信吗？有你这句话，春儿死而无憾。大哥，咱们什么时候动手？动手？你不是要劫狱吗？我接应你。小兄弟，这衙门大牢壁垒森严，哪是能随便劫的？你千万别胡来啊！听我的。可是我爹在牢里面多待一刻，我的心就跟多嚼了一刀一样。快了，快了，我都当师爷了，我给你出主意啊！你先回去吧，千万别乱来啊！哎，哎，几位大哥，哎，等等我。几位大哥，哎，别别别，哎别别别误会，别误会，自己人自己人，我是刘永利刘大人家的差人。我们不认识什么刘大人。哎呀，别疑神疑鬼，别疑神疑鬼。刘大人说了，风高浪急，天又冷，让我给你们送点好吃的，还有上等的好酒。哦，对了，哎，这五百两银子是刘大人给兄弟们使的啊。真的，这银票是真的。五百两啊，那还有假呀、啊？哎，大哥别急啊！哎，大哥您吃肉，小弟我，是不是能喝点汤啊？哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，我觉得皇上这回办事儿有点不太灵光。你别瞎说，我怎么会瞎说呢？啊，他就会让我放人放人，我放什么人呢？那几个刺客是我当场给抓着的，可是他还是让我给他们放了。皇上一定有他的用意。还有那个刘永利，你说他干了多少坏事？扬州人谁不知道啊？嘿、哎，他也让给放了。我看皇上这叫放长线钓大鱼，我看呢，这叫断了线放了鱼。那些刺客，你再想把他们抓回来呀、啊，门儿也没有啊！放心啦，皇上可不是省油的灯，我了解他。啊，你了解皇上？废话，我们还做过一场夫妻呢，我当然了解他了。哎哎哎哎，假夫妻啊！啊，我知道假夫妻。哎，你看看人家皇上，一看就是皇上，相貌堂堂的。一双眼睛多有神呐、啊，透着智慧呢。得了吧，哼！哎呀，我本来以为他哭着喊着要当师爷，还真有智慧。啊，这案子能一个一个给我破了，能为扬州百姓办点好事，哪知道他就知道放人。哼！哎呀，连我这假皇上都觉得丢人呢。我就有信心。哎，这还让我有点安慰。不管怎么样，哎，老婆还是对我有信心的。我是对皇上有信心啊！哎，我郎中大哥，您在这儿呢，皇上找您，您快去吧。啊，皇上找我呀？啊，哎，我说吧，皇上准有妙计，这不来了吗？哎，我说小白公公啊，这皇上办事怎么老是这么神秘兮兮的呀？哎，皇上办事我们下人怎么知道啊？您快去吧。啊，去吧去吧。啊，走走走走，那走吧。哎，对了，大梅啊，娘有消息没有？南城西城我都找了，我这就上东城去。嘿，你看着我假皇上干的啊，连我的亲娘我都顾不上了。这，哎，行了行了行，哎，走走走走，去吧。哎，娘啊，你到底在哪儿呢？王大人，啊，情况不妙啊。情况不妙？哎，何大人，这刘永利不是已经放了吗？就连刺客也放了。依我看呐、啊，咱们应该高兴才对。皇上使的什么招你都不懂，这就是危险。我看皇上好像并不了解扬州的状况。哎，何大人啊，您不必担心了，你别让皇上给蒙了。哦，何大人，您有什么线索？这个女人身上就有线索。梅哥哥，梅哥哥，何大人，鬼鬼祟祟的干什么呢？呃，我们我们正在四处寻找咱娘啊。咱娘，这是你婆婆呀。哟，我婆婆什么时候成了何大人的娘了？嘿，这话说的，侯丽跟我亲如兄弟，她的娘就是我的娘，娘没了，我能不心急吗？嘿呦，何大人。您什么时候变得这么好心肠了？不是我心肠好，是我眼力好啊！你眼力好，就你这、嗯、那眼力好。格格见笑了，你想，皇上都封了你为格格了，何某眼睛再不好，也能看出皇上对您有多好啊！所以你就来拍我的马屁喽？<笑>做官的嘛，没有什么别的本事，要紧的是眼睛好啊。皇上对谁好，立马就得跟得上，千万不要看错了人的。何大人，我看你们这些做官的，就像那旗杆上的幡儿一样，风往哪儿吹啊，就往哪儿倒。嗯，讲得好，讲得实在是太好了。格格这番话真是一针见血，这正是我们多年养成的好习惯呢、啊。行了，何大人，我不跟你瞎扯了，我还有事儿呢，我走了。哎、别别别，格格，我们已经备好了马车，好帮着您寻找咱娘啊。有马车坐。<笑>太好了，这两天我的腿都快跑断了，在哪儿呢？呃，格格请，请请请。哟，何大人，你这马车一天得多少钱呢？哎呀，你坐上去得了呗，还问什么呀？那我可还不起啊！<笑>还说什么还不还的？都是一家人了，还跟我这么客气干什么？好，那我就不客气了。呃、请。<笑>
，这边这边就到了，就这儿。哎，这是风月场所呀、啊！进去吧，皇上在里头等着您呢。啊，皇上在里边疯什么呢？皇上也是男人呢，你不敢进去啊？啊，我，我早就想进去了，就是我舍不得钱。我听说，哎，我听说这里头撒泡尿都得打赏钱呢，这泡尿可真贵。你们男人呐，没个好东西。哎呦，瞧你说的，你就不是个男人了。我，我是太监。<笑>我是太监。好像叫人在这儿，就是。哎，这黑灯瞎火的，这有一大美人，我也瞧不见呢。皇上，是您呐？还有你啊？就就咱们俩呀？一会儿有神秘客人到访，神秘客人啊！<笑>哎哎，皇上啊，我听说这天上人间的头牌叫小艳红，<笑>就在隔壁呢啊，就在隔壁呢，隔壁。嗯，哎，瞧瞧这。<笑>皇上，他他有有有例子可以。这请他客，他能不来玩吗？啊，皇上今天请贪官呢、啊。待会儿有好戏瞧，好戏。哎，坐下瞧，坐下，坐下瞧。哎哎哎哎哎哎！出去，出去，出去，出去，出去，走开，出去，出去，出去。这，你们怎么还在扬州啊？我们没有被毒酒毒死，毒死？什么毒死啊？你装什么醉？我没命大，只有老六喝了毒酒。什么？哎、你你们说什么？我我怎么听不明白啊？你今天血债要用血来偿、哎哎哎哎！别别别别！不、哎，这我还巴不得你们离开扬州呢。哦，我明白了。你们是想反咬我一口是吧？你说什么？反咬一口？去！这何老六根本没死，你们是想来敲诈我？我还不明白这个吗？啊！哎，老二啊，我对你不薄啊，我可是给足了你的钱呐、啊！啊，刘永利，你太卑鄙了！什么？我卑鄙？老二，我让你们去杀人，你们没杀成，我还是给足了你们钱呐！我他妈够意思！你自己拍拍良心！我看你是不见棺材不掉泪啊！弟兄们，为老六报仇！把他们抓起来！把他们全抓起来！啊，皇上！皇上，您也在这儿？呵呵呃，皇上在此。刘永利，你刚才说什么？皇上可都听得真真的啊,啊！刘永利，我告诉你，这是朕早就布置的一计，我看你还能说什么？啊
刘永利，你还有什么话说？你知罪吗？啊啊、小人知罪。玩什么呀？嗯，呃。刘永利，你利用追查十大罪、敲诈勒索这件事背后，谁是主谋？呃，这些事都是小人利欲熏心，自作主张，与他人无关。嗯嗯，真怎么问、啊？嗯嗯，呃呃，皇上自有明断。刘永利，你当时抓了一千多人。敲诈他们的银子，这件事情和何大人他知道不知道？呃，何何大人他知情。好啊，哼、嗯，那他当时怎么说的？何大人当时说，让小人把人都放了，不要银子。啊？嗯。啊、嗯。兄弟啊，你说你要早听我的话，哪只有今天的下场啊？嗯、你看。小人辜负了何大人，辜负了皇上，小人罪该万死。这，哎，师爷，嗯，你看这个案子该怎么判呢？啊，这，将刘永利押回大牢。退堂，走。给我坐下。你为什么不杀刘有利、啊？我，这种贪官不杀不足以平民愤。我知道，可是我，我皇上让你杀，你居然不杀，明明是抗旨不遵。啊，我，呃、哎，呃、哎，这郎中胆大，他敢抗旨啊？我皇上，我这辈子，我红利这辈子就是个郎中，我只会治兵救人，我我不敢杀人。可是皇上让你杀，你就得杀。可是我是假皇上，假皇上不能杀人。皇上，他既然这样讲，这郎中简直是造反了。<笑>他他没抗旨啊！皇上，你看这他这个，你看他写的是斩呐、啊，斩呐、啊，他打开瞧，啊，打开瞧啊，嗯，监后。哎，欢迎圣明狗头秋后斩绝。欢迎圣明，欢迎英明，英明。嗯，出来，干什么？下去。什么地方？快点！哎呦。我和你无冤无仇，你认错人了吧你？你不会认错的，没格格。你知道我是格格，你还敢放肆？不是格格，我还不绑呢。哼，看你年纪轻轻的，没想到也是匪。你爹是个山大王吧？住口！不准你污蔑我爹，要不然他怎么养出你这样的绑匪女儿来？你再敢多嘴，我就割了你的舌头！啊，不说了，不说了。我老实告诉你吧，我这格格不是真的。你抓错人了，我没钱。少废话，我不要钱，我只要人。要人？哎，对了，我告诉你吧，你去抓和珅，他有钱。我不要和珅，我要用你去换一个人。换人？爷，呃，这些也是江苏按察使王古送来的，孙家干的罪证。这全是吗？这么多？呃，这些反诗反文都是抄孙家干家时抄出来的。嗯。哎，爷，门外有人偷听。哎，爷，外面有人。收收了。哎，爷，这孙家干真是罪该万死啊！哎，您慢慢看啊，您慢慢看啊。你站住！别打，别打！是我，是我，是我！拦住你好大的胆子！你敢在这偷听？呜、哦、呜、哦，皇上，小人没有偷听，我是在偷看。<笑>
，头顶都干一个样，全都傻抖。哎呦呦呦，皇上，小人是看大梅在不在这儿。大梅，你太不像话了你！你你不相信这也罢，你不相信大梅，大梅对你多有感情啊！啊，你还不相信大梅？皇上打人你，我带大梅打你呢。小人平时也相信大梅，可是今天晚上呢？今天晚上你怎么着就不相信大梅了？今天晚上他没回来啊？哪儿去了？他早上说出去找我娘了，到现在还没回来呢。啊，你找不着老婆，上这儿来找找老婆来了？那平时小人也信大梅，可是我不信。你不相信这是吧？啊，那你们不是做过假夫妻吗？大梅老念叨这件事儿，那你自个儿进来找找，进来找找。那倒不必了，别别，这还不想背着黑锅？进来进，进来，进进进进进进。瞧瞧，自个儿瞧瞧，呃，瞧瞧你们家大梅藏哪儿了啊？瞧瞧，好好瞧瞧。哎，嗯、我也知道皇上您三勾六院的，您哪瞧得上大梅这样一个乡下婆子呀？嘿嘿嘿，这你还说错了，这还真看上你们家大梅了。<笑>啊，皇上，可惜啊，你们家大梅就是痴心，这痴心你这土郎中，还让朕整天的吃你们家的醋。<笑>皇上，大梅她那样子，她她可不就配嫁一个土郎中吗？她哪配得上皇上啊？哎，你说，你说朕干嘛要封她一个格格呀、啊？还以兄妹相称，朕是敬佩大梅的为人，要杜绝外头的流言蜚语，不让大梅受到伤害。哦，那那我就是小人之心了。<笑>哎呀，老婆丢了，着急了吧？说明你这人还行，有点良心。<笑><笑>谢皇上。<笑>大梅可从来没有这样过呀，她是一到天黑就回家的呀，皇上。哎呀，嗯，会不会出什么事儿啊？这，这那，能出什么事儿啊？那我，皇上，皇上，哎，启禀皇上，不好了，啊，大梅格格像是出事儿啊！出出什么事儿了？出什么事儿了？飞剑传书啊！请皇上过目。这这这，我这是规矩，让皇上看看你。都这个时候还讲什么规矩啊？你快拿着我看看吧，你。说什么？哎呀，大梅呀、啊！怎么了？怎么了？怎么了？大梅被绑架了，皇上。绑架了？这这绑绑绑匪不就要钱吗？对，还有账户了。对，我对不起。不要钱，他们不要钱要什么？哎，大梅，坏了坏了坏了！你怎么了？万一绑匪看上大梅了，那。哎呀，小黑，你赶紧通知何真，嗯、呃，布置人全程搜索。哎，是是是是，大人快去，我去吧。嗯，哦，他们是想让朕放了孙家干呢。啊，那皇上赶紧放人呢。孙家干不能放。哎呀，皇上，你要是不放孙大人，那大梅就没命了呀。哎，你还是你也是个皇上，你这就乱了分寸了。不是，这不是。他不是，这不是我的大梅吗？这皇上，他这事情没弄清楚呢，你就乱了方寸了，这像话吗？这个啊，大梅她不是我老婆吗？我能不乱分寸吗？你以为朕就不着急啊？朕比你还急呢，哪个王八蛋呢？啊，这绑匪把我的大梅给绑走了。这，啊、这，不对，皇上啊，是我的大梅啊，是你的，嗯、啊，是咱们的大梅。咱们的大梅，这话听着也别扭。这样把这绑匪要逮住啊，非得把他给五马分尸，千刀万剐，再抄了他的家，还要株连九族啊！是、哎，对对对，啊。站住！干什么的？啊，柴大哥，我想找黄师爷。黄师爷，黄师爷是你什么人？啊，我是他舅舅。舅舅，哼，你才几岁啊？没办法嘛，这辈分高，年纪小，麻烦您通报一下。启禀皇上，外面有人要见您，他说是您的舅舅。啊、舅舅舅，没错，他就是这么说的。啊、舅舅。肯定是个骗子，我这就把他抓来。哎，别别别，我知道是谁了。嘿嘿嘿，嗯，嘿，哪个舅舅呀？那这说一声不是吗？哎呦呦，什么风把舅舅给吹来了？舅舅想你啊！哎呀，来进来坐喽。不了。
，我想逛逛扬州城。呃，那那我我陪你逛逛。<笑>看你这满面春风的，一定有好消息啊！我爹就要放出来了。啊，那么有把握？我昨夜把格格给绑了。啊、哦，原来是你干的好事啊！啊府衙里都乱成一锅粥了。你真大胆，格格都敢绑啊！我已经告诉狗皇帝了，想要他妹妹啊，就快把我爹给放了。春儿，你这么做啊，可是欺君大罪呀、啊！我顾不了那么多了，一想到我爹在大牢里，我的心就跟火烧似的。<笑>孝女啊，皇上要是知道了，一定会成全你。你别当没事一样，你也得成全我。<笑>我一个师爷，我怎么成全你啊？你可以当绑匪。哎，我一个师爷，我当绑匪。你要不帮我，就没人了。我，我，我是，我我我当绑匪，我当绑匪。哎，你就把格格藏在这儿啊？你想不到吧？嘿嘿，想不到，想不到。<笑>我啊，得到处走走。你呢，得帮我看住人质。呃，是，谁让我是绑匪呢？我。我现在就你这么一个亲人了，啊，亲人。嗯，在我心里，早就把你当成亲人了。春儿，我一定帮你到底。大哥，舅舅，啊，请请请。嗯，哎，舅舅，你叫他兄弟啊。哎，嗯，这是行吗？哥哥，我们大王驾到。嗯，你要老老实实的，包你没事儿。你要敢反抗，我们大王骂你的皮，嗯、抽你的筋，听到没有？哎，你得去看看官府的反应，这儿就交给你了啊。哎哎，别饿着他，那、哎、边有吃的。哎。皇上怎么又变成大王了？哎呦，说来话长啊！你没伤着吧？哎，没有，哎、吃的喝的全供应，真把我当成哥哥了。哎呀，你看我封你这格格吧，一点便宜没捞着，还给这绑匪当了绑票了。嗨，这年头，好好的一个姑娘成了绑匪。哎，皇上，这事儿你得管，你得教啊。你知道这位姑娘是谁呀、啊？不知道，哼，看样子长得倒挺秀气的，没想到做事那么狠。她是孙家干的千金。啊，她是孙大人的女儿。哎，她绑了你，她要拿你去换她爹。哦，原来她这么做是为了她爹。哎，她倒是个孝女。哎，是个孝女啊。<笑>哎，皇上，那你放了孙大人不就完了吗？哎，这事儿不能轻而易举的完。孙家干的奶娘给人杀了，孙家干手里的所有东西都丢了。那孙大人呢？孙大人还得继续坐牢，这样害他的人就得继续表演。哦，我懂了，这样才能有线索。哎，所以呢，大梅你也得继续演下去。我，我演下去？对呀、啊，你得继续扮你的格格，我呢还继续扮我的绑匪啊。<笑><笑>我在西边混了这么多年，班主从来不让我演戏，说我不是这块料。<笑>这回让你演个够啊！嗯。那好吧，我听你的，你怎么说我就怎么演。哎，你看这春儿呢，她女扮男装，她还觉得别人看不出来呢，你也别戳穿她，呃，就当没看着。好，我就当她是个傻小子。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎呦喂！你倒是说句话呀你！你你再这么看下去，大梅可就真没了。常言说，急惊风，慢郎中。你就是一个郎中，你要冷静。我冷静个屁呀、啊！哎，要是你老婆被抓了，你能照样这样冷静吗？啊，我会非常冷静的。嗯，对对对，你当然会冷静了，因为你老婆有一大堆，可我就大梅这一个老婆何大人。哎呀，你别着急嘛，我这不正在想办法吗？
你说我这假皇上当的啊，一点好处没捞着，且不说，先是把老娘给丢了，现在又把老婆给丢了，你，你说我冤不冤呢、啊？我，你不冤呐、啊，你们忠烈报效国家，我会上报朝廷给你银子做补偿的。给银子啊！我告诉你，何大人，我不要银子，我就要大梅。哎呀，你死心眼儿啊，啊！你想想，有了银子，你可以再娶一个啊，不，两个、三个、四个，比大梅更年轻、更漂亮、更婀娜多姿的呀！我，我，我不要！你你就把仙女给我弄来了，我也不要，我就要大梅，何大人。哎呀，真是伉俪情深，伉俪情深呐、啊，令何某羡慕不已，羡慕不已啊！你少给我扯这个蛋，行不行啊？呃你赶紧给我救大梅去！我已经选派精锐捕快展开全程大搜捕了。你远水救不了近火，你赶紧把孙大人放了。你说谁？孙大人，孙家干，你别装糊涂。你大胆！哎，这桌子怎么这么硬啊？你知道孙家干是什么人吗？清官，忠臣。清官啊，忠臣。怎么了？我告诉你，他就是十大罪的主谋之人。这。这是有人陷害的，他亲口跟我说的，他是冤枉的，冤枉的啊！来来来，你瞧瞧这个，看没有？这就是十大罪的雕版啊！这正是从孙家干奶娘家里挖出来的，铁证如山。这种人能放吗？这明摆着是有人栽赃陷害嘛！我告诉你啊，这可是朝廷的大事，你一个郎中别跟着瞎掺和啊！朝廷的事我誓不掺和，可现在牵扯到大梅，这就不是朝廷的事，是我的家事。何大人，我要救大梅，你赶紧把孙大人给我放喽！你放，你放死！哼，嗯，你以为你是谁呀、啊？啊，你不是真皇上，你就是一个小小的郎中。嗯嗯嗯嗯嗯、我是一个郎中呢，不假呀、啊。哎，可大梅是格格呀！什么格格？哎呦喂、啊！瞧瞧，我瞧瞧，找个镜子照一照，啊、这个样子，简直认真的样子啊！还格格，还真当回事儿了。那是皇上逗你玩的，给他个虚名，还就当了真了。你真是可笑，你让人笑死了，我受不了了！哎呀，还格格！哎呀！嘿嘿嘿，哎呀，我告诉你啊，我这次是奉皇上旨意来扬州追查这十大罪。嗯，国事为重，就是牺牲我自己的亲人也在所不惜。可是皇上也答应我要救大梅的呀。什么？皇上有圣旨吗？来了，我瞧瞧。好，你就给我等着。嗯。我这就找皇上去，哼！哎呦，哎呦，哈哈哈哈哈哈哈哈！嗯？哎，郎中大哥，哎哎哎呀，郎中大哥，我跟你说了嘛，皇上的舅舅来了，他忙不过来，你等会儿嘛。皇上舅舅来了？啊？我怎么没听说皇上有舅舅啊？哎，这。这太后的兄弟多，啊，什么堂兄表兄啊、呃，这这这多了去了。那皇上的舅舅自然就多了，我都数不过来，那好几十呢。哎呀，这这皇上他到底去哪儿了嘛？哎，他一大早就出去了，现在没回来，指不定啊，逛街去了。啊，他还有心思逛大街呀、啊？哎，你你别你别急嘛，你个大维姐，那是吉人自有天相。一定没事的，小黑哥，小黑，小黑，这，哎呀，这什么时候了？你还想着吃呢？你，哎呀，这哪儿是吃啊？这绑匪跌到大门上的，吓死人了！这，啊，哎呀，大伟的耳朵呀！哎，什么大伟的耳朵？这猪耳朵啊！我看不出这是猪耳朵呀！你不知道这什么意思呀？这是绑匪发出的信号，如果再不放孙大人，大伟的耳朵就像猪耳朵一样保不住了。呃，这放孙大人。
，这这放孙大人朝廷侵犯，谁敢呢？啊！哎，皇上哎，我的皇上，你到底去哪儿了吗？这是我。我说这猪耳朵怎么办呢？怎么办？怎么办？我哪知道怎么办呢、啊？这时候你还问我怎么办？我这这这，我是太不懂事了你，你你没看人难受吗？这只猪耳朵，这这猪，呃，就把它降喽。大梅，我来救你来了。您都给我听好了吧？对妖精的事，接着抓。一定不能留，要不孙家干的鱼塘一网打尽。皇上驾到。哎，和珅，见到皇上你也不下跪？呃，奴才该死。朕已查明，孙家干无罪，马上放人。呃，遵旨。皇上，奴才有要事禀告。等，已经找到了大梅哥哥的下落。什么？找到大梅了？啊，在哪儿呢？事关格格的安全，在这儿说不方便。在在哪儿说呀你？嗯，快走快走。哎，怎么回事啊？怎么就走了呢？怎么走了呢？大梅，大梅，何大人，大梅呢？谁让你放孙家干的？何大人，我在问你大梅呢。这儿没什么大梅，我在问你是谁让你放孙家干的？你骗我！哼，我不放了孙家干，那大梅不就完蛋了吗？真是和尚打伞，你无法无天了呀！告诉你，何大人，狗急了也会跳墙的，你给我站住！我警告你多少回了呀？啊！不准干预朝政，不准干预朝政。你现在胆子是越来越大了，你居然把朝廷的钦犯给放了，我看你是昏腻味了。我话不能这么说呀，我不就是想救大梅吗？你这可是欺君大罪呀、啊！啊，你长了几个脑袋？你们都不救大梅，那我只有自己去救了。好好，我理解啊。我理解，不过现在还来得及，赶快把孙家干再关起来，这事儿就算完了。何太，哎呀，赶快上堂，传旨啊！啊，哎，狼，哦，呃，启奏皇上，孙家干已带至堂上，听候发落。哎，记住了，上堂，官人，这可是你最后一次机会了。走吧。哎呀，走啊！对孙家干释放，释官，请皇上圣裁。孙大人，你你来了，何大人，你看他这啊，这孙家干涉及十大罪，罪证颇多，天子圣明，一定能够做出正确的裁判。奴才在。十大罪一案至今还没有侦破，朕令你火速侦办。啊
，奴才已经调动全部人马，全程搜捕孙案要犯。那，那罪魁祸首呢？还没有抓着？孙家干就是主谋之人，就是罪魁祸首。那，那还有爪牙呢？哦，你就不抓了？审了主犯，爪牙自然逃不掉。可。可这么大的案子，你你应该亲自督办才是嘛！奴才要亲自服侍皇上，朕不要你服侍，你该干嘛干嘛去。奴才在等着皇上处置孙家干。老师，公然顶撞皇上，这不是人臣之道吧？奴才遵旨。哎。该干嘛干嘛去。钟爱卿，你们也都退下吧。这，都下去吧，下去吧，走。孙大人，快起来吧。孙大人，你现在无罪释放了，你赶紧走吧。这是皇上的意思。哎呀，我现在就是皇上，我说了算吗？我不能走。为什么？你是假皇上。你，你，你没看着我穿着龙袍呢吗？这是皇上赐我的龙袍，连和珅的都怕我呀。皇上叫你暂代，只是为了摆摆场面，并没有叫你行使皇上的权利。哎呀，话是这么说，可你是冤枉的，这我是知道的。你跟我说过的话，我全都跟皇上说了呀。国有国法。你无权放，我无权走。哎呀，孙大人，我说放你就赶紧走，我保证你没事儿，行了吧？你这一片好心，我心领了。我身为大臣，虽说入狱是冤枉，但是出狱得光明正大。哎呀，孙大人，孙大人，你非把我急死不可呀！哪有人自个儿想坐牢的？哎呀，你快派人把我送回大牢吧！哎呀，孙大人，有人绑架我老婆，说要放了孙大人，不放他就没命了。啊？你说什么？我……哦，对了。绑匪给我留下封信，您看看吧，我可没骗您。孙，您、哎，孙大人，您看看吧，这就是绑匪留的信，这可不是闹着玩的呀。这丫头太不像话了，就太不……丫头，孙大人，您怎么知道这绑匪是女的呀？惭愧，是我小女春儿，你的女儿。嘿呦，不是，难怪他要官府一定要释放您呢。哎，这下好了，孙大人，我求您快出去，把我老婆给换回来，行吗？老夫义不容辞。啊，谢谢谢谢弟呀，这个大伯有救了，这个。老夫一定带小女回来谢罪。哎呀，快去快去。好好。谢天谢地。瞧瞧几位仁兄，你们看呢？这像是谁输的？哎呀，看不出，看不出，看不出啊！看不出。嗯，这是雕版印的。啊，各位师傅对此有何高见呢？以书法来讲，此人楷法精熟，姿美横生，非是等闲之人所能刻也。嗯，嗯，以雕刻看，字体秀美，雕工精妙，十分熟练呐、啊。各位不愧是行家里手啊，啊，那依师傅们看，这属于哪种流派呢？通体清整，自然大雅，此乃浙客风骨啊。哦，是浙江流派啊。我看不然，通篇字体受尽，别有怀上气息。嗯，哎呀，这些辱骂皇上的文章。用的却是极精细的雕工啊
，可以这么说，此人必定是雕刻行业里的行家高手啊。嗯，王大人，下官在，立刻派人把各门各派的雕版都给我弄来，要让师傅们逐一对比刀工手法，一定要查出始作俑者。兄弟回来了，呃呃呃呃，孙儿放出来了。哎，他后来要吃了我，你怎么把他给解开了？哎，我我他他他要上茅房，我可不能不送给他，他一个妇道人家。我杀了你！呃呃呃呃，你也帮他。你杀了人质，你爹怎么办呢？我爹死了。啊？你听谁说的？各皇帝不肯放他，还把我爹给杀了。啊、哎呦天哪，怎么那么糊涂啊！我我皇帝杀了我爹，我要你拿命来抵。呃，小心点，小心点，要冷静一点。你从哪得来的消息啊？我是亲眼所见的。哎呦天哪，这个死人阿里，怎么把孙大人给杀了呢？哎、别别着急，别着急。我怎么觉得这里边事儿不对、啊？我也觉得不大对劲儿。阿里是不是嫌我了？干脆让我。被绑匪杀了！哎呀，闭嘴！小兄弟，以我做师爷，对皇上的了解，皇上不会杀人的。你才当几天师爷啊？你就来跟那狗皇帝吗？你别一口一个狗皇帝，狗皇帝的好不好？我骂你哥哥，你心疼了是不是？我哥，既然你们兄妹情深，我杀你！别别别别！我跟我哥不和，我们天天打架，杀了我他不心疼。小兄弟，你不能一时冲动啊！你见识失手了吗？我。我看到他中了标，然后被官兵给搬到衙门里去了。生死不明啊！你，你你这时候把哥哥给杀了，人妖万一没死，到时候你拿什么救你爹啊？对，师爷说的对。那群英会中，<笑>曹操不就中了人家的奸计，错杀了自己人吗？你敢骂我是曹操、哎？啊，不不不，你是赵子龙，小白脸啊，大忠臣。你能不能见到皇上？当然了，我是皇上的师爷。那那那，那你赶快进衙门去，帮我打听一下我爹的生死。好，我就去。哎，皇师爷，皇师爷，皇师爷，想走没门。皇师爷，你别走，你要走了，怎么办？小兄弟，你不是有勇无谋之人，你得等我回来。大哥，你放心，你回来之前，我不杀他。你信他呀？我信。多谢大哥，哎，你真信他呀？哎，你你是好人，你说话最有信用了，一言九鼎，一落千金，一马既出，会的成语倒不少嘛。啊，这的戏戏台上学的，小兄弟，我向你保证，我们家阿丽是不会杀孙大人的。你们皇家说的话，我是一句也不信。你，嗯、啊，你想干什么？我没干什么，想跑。下去。以我的判断，这是一个人所雕的版。这是哪家刻的？百花生，百花生，好像是扬州的一家刻字铺吧？大人真是见多识广啊！这家刻字铺就在城南的青莲巷内。还愣着干什么？哦，下官这就去。老爷，皇上来了。皇上，您别生气，您千万不要生气。哎呀，坏皇上，孙大人出现中毒现象，这标上肯定有毒啊，中毒了。嗯，你看他如果好好待在牢里，能中这种毒标吗？我怎么知道会出这种事儿啊？我不是让你别随便乱犯人吗？这明明是有人要杀灭口，要怪就怪他好了。乱二指，要怪就怪你，知道吗？
孙家干牵扯的十大罪，他可是个关键人物啊！啊，所以皇上才把他关在牢里，严加看护，这是防止有人杀人灭口。你倒好，嗯、啊，胆大妄为，擅作主张啊，让皇上的一番心血付之东流啊！你呀、啊，皇上，他中的什么毒、啊？不知道。致命吗？不知道。有救吗、嗯？不知道。你是一问三不知，你算哪门子大夫？你知道你闯闯了多大祸吗？就是，皇上，我我不是为了救咱大梅吗？还咱大梅把您都给装进去了。你这是为一己之私，对，不顾大局，哎，像话吗你？像话吗？皇上，您说的轻巧。哦，老婆是我的，这大梅要是没了。这大局跟我有什么关系、啊哦？皇上您听听，这就是市井小民呢啊,啊，简直自私自利，鼠目寸光。哎。他一个假皇上这样啊！你一个当朝首辅，怎么不拦着他呀？可是皇上，奴才拦了，可是你没拦住，没拦住就是失职。对，哎，不是皇上，是冤枉皇上，太冤枉了！奴才当时是百般阻拦，甚至可以说是软硬兼施啊，可他就是不听啊。他见皇上之名，愣把奴才给赶走了、嗯，然后把他给放了。这真是胆大妄为，自作主张啊！你，那他一个假皇上干不好，就是、你这个真，真大臣也干不好，就是啊，你们,你们俩全白吃。奴才该死，你就是该死！你说什么？哎，皇上，你听奴才解释啊！你听解释。这，这，一，不准放走一个人！给我上！是是是！哎哎哎哎！滚滚滚滚！干什么？滚！走开！站这！那边，快点！站明！快！那边看看！快快走！别砸了，别砸了！快走，快走！哎，你给我看个样，这是谁刻的？是李不涛刻的。李不涛？哎，他人呢？哎，他刚逃走。给我追！是。站住！站住！站住！站住！站住！站住！来吧，嗯，嗯，嗯，小心点儿。你是怎么得罪官府的？我是克孜破的工匠，官兵大搜捕，我小心逃出来的。又是一个被十大罪所牵连的人，这个狗官府。小兄弟，多谢你出手相救。哎，官府要抓的人都是好人，我爹也被他们抓了。也是因为十大罪。是啊，一个十大罪，官府借此机会清除异己，大发国难财。都是我，都是我。这和你有什么关系？要骂就骂那个狗皇帝。你也敢骂皇上？骂？我还觉得十大罪写的不够多呢。那你就不怕死？怕死？哼！你看，他什么人呢？这就是狗皇帝的妹妹，叫什么那个倒霉格格。格格你也敢抓？哼，我是抓不到狗皇帝，否则我绝饶不了他。小兄弟，好样的！这是什么？十大罪的雕版。你从哪儿来的？十大罪就是我刻的。就你一个人，就我一个人。我还以为是那个白发苍苍的老人写的，原来是你。一时激起千层浪，我写了这篇东西，没想到掀起了这么大一场风波，连累多少无辜的人呢？不不不，这个不怪你，要怪就怪那个狗皇帝。可是我连累了孙家干孙大人呢。请问尊姓大名？在下李不涛，不涛兄
，我可以告诉你，孙大人不是因为十大罪而被捕的。什么？孙大人是掌握了和珅贪赃枉法的罪证，和珅恨之入骨，千方百计想将他灭口。我明白，十大罪只是和珅的一个借口。是，就算没有十大罪，和珅也会找别的借口诬陷他。小兄弟，我要再写一篇东西。什么？我将孙大人的冤屈写出来，刻出来，让全城的老百姓都知道这事儿。好，我说你写，题目就叫……就叫质问皇上，五不解。好。哎，杨主，你还磨蹭什么呢？我怎么看孙大人一点不见好啊？这毒到底解了没解啊？皇上，我到现在没查出这标上使的什么毒，所以解不了啊。那那我叫几个太医来。不行，皇上，远水救不了近火呀！孙大人中的毒太厉害了。郎中啊，你知道咱大清国不能离开孙家干的，国事栋梁，都老朽了，谁来撑起这大清的江山呢？朕对孙家干寄予厚望啊！皇上，小的该死，为救大梅，误害了孙大人。这怪不得你啊，郎中，你一介百姓牵挂着老婆，也是天经地义的事啊。可是，可我害了孙大人呢。郎中啊，你也做了些日子皇上了，奏折也看了不少。那奏折上都写了些什么呀？其实就两个字儿：麻烦。可不是嘛，天下所有的麻烦事儿都汇总到皇上这儿来了。哎，百官有了麻烦可以往上推，可是那麻烦推到朕这儿来，朕就没地儿推了，一样一样都得解决呀。是啊，是啊，当皇上真是太辛苦了。所以，先帝雍正只做了十几年皇帝，他是积劳成疾，活活累死的。可是至死都没有跟文武百官叫过一声苦，真是没有想到。我原来以为当皇上特别轻松，特好玩呢。可是，所以皇帝也叫寡人，寡人者孤独一人也。甜酸苦辣得一个人承担，天下兴亡得一个人承担，百姓祸福得一个人承担。千秋功罪也得一个人承担着。我明白了，皇上，以后我也不叫苦了。以后不叫苦了，不叫了。你要怕苦就别当皇上，你要当着皇上你就别叫苦。郎中，你还真悟出点东西来。孙大人的事儿您就交给小的办吧，我保证还您一个活蹦乱跳的孙大人。孙大人的毒你查出来了？毒我倒是没查出来，可是我找到了救孙大人的办法了。郎中这话可不能开玩笑啊，皇上。我如果不能把孙大人救活了，我拿我这颗脑袋来抵命。好，大梅要掉了一根头发，朕这脑袋也给你了。皇上，这……官兵可把这儿放个底朝天啊！赶快收拾东西吧。拿什么呢？刻刀、刷子、纸。多谢你出手相救，以后这种东西还是我来拿吧。这郎中向朕保证，他能解孙家干的毒。将功补过，咱就不罚他了。爷，奴才知道，他是走江湖的，这应急呀、啊，该是最拿手的。你们俩守在这儿，任何圣人不得出入。违令者斩。这。呀，印刷这么个东西，可真不容易啊！要是有帮手就好了。要帮手？有。哎，嗯、起来，小兄弟，我可以走了。想走？起来，给我们当帮手。帮手干什么呀？干那会儿啊？我可不会。哎，对了，对面有个王老三，干这活儿啊，他最拿手了。我把你叫来啊！哎，回来，这可是骂你哥哥的东西，让你来应最好。我哥？我没哥呀。那狗皇帝不是你哥哥吗？他呀，哎呦，心疼了。我告诉你，你心疼也得给我应。你要手慢一点，我就剁你的手；脚慢，我就剁你的脚。哎，我应，我应，我应，我应。应，应。
哼，他是格格，我看不像，就像戏班里打杂的嘛。哼，算你有眼力。哎，不头兄，你知道吗？那个狗皇帝啊，他要是没有穿那身龙袍，我还以为他是个跑江湖的郎中呢。啊，你也不简单呐，<笑>少拍马屁，快点应啊！哎，你看着，看好了，先是蘸墨，一定要匀，然后铺纸。这是皇上亲口说的，孙家干身上的毒，居然让那个郎中给解了。真没想到啊，这个郎中还挺有两下子。老爷，咱们下一步该怎么办呢？这个事儿有点可疑，小心再探。这。居然贴到紫牙大门来了！那个狗王帝就住在里面，我就是贴给他看的。这是女中豪杰，巾帼英雄啊！上回十大罪，这回五不解，真是花样翻新呢。这回狗皇帝可睡不着觉了。呃，你们俩这儿深更半夜的，这是？啊，这位就是五不解十大罪的作者。哦，哦、啊，在下李不涛。啊，不涛啊，别害怕，这位是黄师爷，是我兄弟，自己人。师爷？啊，你是官府的人呢。<笑>他可是身在曹营心在汉，信得过的。呃，呃，十大罪真是你写的？当然了。哎，孙大人，孙大人，您别起来，别起来！哎呀，您别急着见皇上，皇上已经知道和珅的罪过了。呃、你看，咳嗽了吧？咳嗽了吧？我给您倒杯水，您躺好了啊。何大人。似乎孙家干另外藏着一批证据啊！这个老鬼，大人，要不干脆放把火把他给烧了？不能轻举妄动。哎，皇上离开府衙了吗？离开了，那就好办了。呃，呃，切！你瞧我这皇上当的都当成反贼了，哼！我也成了反贼的小工了。过瘾，真过瘾！我来帮你。冲儿姑娘和李公子倒是天生的一对儿呢。他一个文弱书生，就是配不上春儿。哼！大哥，你怎么又把倒霉哥哥放了？哎，我我我这是想让他多印一点，明天上街多贴一点，不能让他这么舒服了，这么懒吧？对，就是把这个狗皇帝给骂臭。快，你还坐那儿干嘛？还不赶快过来印？嗯、啊，哎，对对对，我印，我印，我印，我印，快点儿！我来，我来，我来。哎，弄好了。不刀，嗯。怎么着？你们家有围观被撤职的吗？没有。你跟皇上有交往吗？素不相识。<笑>素不相识，那你凭什么要写皇上的十大罪啊？这十大罪不是我写的。哎、嗯，你不是说是你自个儿一个人刻的吗？十大罪是我刻的，可是写的人另有其人呢。这样做是要株连九族的，所以我才带他们刻板雕印
，这样就不会让他们的笔迹暴露。那你就不怕要株连九族吗？布涛是一名孤儿，九族只有我一人。这事迟早追查到布涛身上，要杀就杀布涛一人。<笑>你放心，皇上仁慈。你又在替你的狗兄说话。狗兄，十大罪一出，这狗皇帝像疯了一样的满世界的抓人。他要是抓到了李公子，岂能饶得了他？皇上一定不会杀他的，你说对吗？呃呃呃、嗯嗯嗯，哎，皇师爷，过来！哎哎哎哎哎哎哎！你可不能杀他，他可是个好人。骂皇上的人不杀，以后全天下的人都觉着骂皇上。那李世民呢？李世民没人骂吗？那个李世民啊，人人都夸他。嗯，可你要是曹操、宋徽宗，人人都得骂你。哎，你怎么帮他们说话呀？您，您可得比李世民还要英明哦。哎，春儿，让他干活，多多多干点，多干点，去去去干活，去。嗯、哎，没事，你穿什么龙袍啊你？爱卿，忘了，皇上曾经有旨，说红帝穿上这身龙袍，你如同面具啊！啊，实<笑>实在是对不住了，呃，我是想啊。这个龙袍嘛，它不是随便就可以穿的。再者说，穿着这也是累得慌，架巴着，对不对？所以我还是请您脱下来吧。哼，告诉你，朕要去见见各位大臣。你吃饱了撑的、嗯，我让你去见了吗？嗯、啊，那你怎么敢这么跟我说话呀？你把我当成什么人了？你就是一个小小的郎中。郎中，可是我没有用。即便你穿上龙袍，现在皇上不在这儿，我该怎么跟你说话就怎么跟你说话。怎么着？啊？我再问你，我让你去见了吗？是是是是是，你没让我去见。说的是吗？可是我想，皇上他不能，他不能好几天不见大臣们吗？啊？你说这要传出去，这不说。说咱们皇上偷懒吗？这是，我怕给皇上脸上抹黑，啊，我我这是为皇上好，怎么着，何大人，我错了，错了吗？行了行了行了，你没错，你做的很对，你一片忠心啊，你忠心可嘉，我呀，主要是怕你累着，嗯，你呀、啊、该歇歇了，啊，至于其他的事嘛，就不用你操心了。我觉得你现在该操心的应该是大梅呀、啊，嗯，他不是还绑在贼人手里呢吗？你怎么忘了这茬儿？好像啊,啊，对对对对对，对呀、啊，大梅，大梅还在绑匪手里呢。哎呦，我我我这要急出病来了。哎呦，我我我我我，啊，真着急，真着急。这怎么瞅着不像啊？悠哉悠哉的，跟没事儿似的呀。我，我，何大人，晚上我都哭醒了好几回了我。我是吗？啊，哎，我觉得现在这绑匪不是让孙家干交换大梅吗、啊？是不是？现在孙家干的毒也解了，伤也好了，你怎么不去救大梅啊？是是是，嗯，啊不是，嗯，我跟您想的是一样的，嗯，可是皇上他，他不同意，嗯，他说他要，他要我把孙家干立即押赴京城，哎，皇上有旨，我有什么办法呀？哼，皇上会让你牺牲大梅？嗯，我，我大人，人家是为国捐躯，嗯，我呢
我为国捐躯啊！哎